আজ থেকে লকডাউন ঘোষণা করা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাকে এই কারণে জরুরি সেবাদানকারী ছাড়া কারো প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধ থাকবে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী উজ্জ্বল চক্রবর্তী সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে উজ্জ্বল হ্যাঁ জাফর আমি এখন দাঁড়িয়েছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ব্যস্ততম এলাকা কুমাশিল মোড়ের এলাকায় আপনাকে জানিয়ে রাখি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় এখন পর্যন্ত সাতজন কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে একজন মারাও গিয়েছে যার কারণে কিন্তু আজকে দুপুরবেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সার্কিট হাউসে করোনা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কমিটির জরুরি সভা আহ্বান করা হয় সেই সভা থেকে জেলা প্রশাসক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুরো জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করেন যেটা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে আপনাকে জানিয়ে রাখি জেলা প্রশাসক আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছে লকডাউনের কারণে কিন্তু যে ঢাকা সিলেট এবং কুমিল্লা সিলেট দুটি মহাসড়ক আছে দুটি মহাসড়কে কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক চেকপোস্ট ইতিমধ্যে বসানো হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর সহ বিভিন্ন পয়েন্টে কিন্তু পুলিশের একাধিক চেকপোস্ট বর্তমানে কাজ করছে যারা উৎসুক জনতা জেলার বাহির থেকে শহরের দিকে ঢুকছে তাদের কিন্তু পত্র রুদ্ধ করে কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে কেন তারা শহরে প্রবেশ করছেন কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যদি শহরে প্রবেশ করে তাদেরকে কিন্তু ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যানবাহন থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমরা কথা বলেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমানের সাথে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কের পাশাপাশি যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাশে যে মেঘনা নদী আছে সেখানে কিন্তু নৌ পুলিশের পক্ষ থেকেও কিন্তু একই একাধিক টিম কাজ করবে সেখানে যে নৌপথে যেন নারায়ণগঞ্জ বা প্রতিবেশী যে কিশোরগঞ্জ এবং ভৈরবাই অঞ্চল থেকে যেতে কোনো লোক বা কোনো বহিরাগত যাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে প্রবেশ করতে না পারে যারা তো প্রবেশ না করতে পারে সেটি কিন্তু তারা নিশ্চিত করবেন তেমনিভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যেন হবিগঞ্জ কুমিল্লা এবং পাশের জেলা কিশোরগঞ্জ যাতে কেউ না যেতে পারে সেটি কিন্তু জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হবে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সার্বিকভাবে আপনাকে যদি জানিয়ে রাখি বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যারা সাতজন আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মেড্ডা এলাকায় যে আইসোলেশন বেড যেখানে বক্রবিধি হাসপাতাল আছে সেখানে কিন্তু তাদেরকে স্থানান্তর করা হয়েছে সার্বিকভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে সিভিল সার্জন আছে তিনি একা মোল্লা তার সাথে কথা বলেছেন তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে পর্যবেক্ষণ সার্বক্ষণিক রাখা হয়েছে এবং তাদের সাথে যারা সংস্পর্শ ছিল তাদেরকে কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে আজকে কিন্তু একজন মহিলা করোনার উপসর্গ নিয়ে কিন্তু মারা গেছেন পাশাপাশি নবীনগর কিন্তু আমরা একজন বৃদ্ধ মহিলার করোনা পরিসর নিয়ে মারা গেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি তাদেরকে কিন্তু তাদের আশেপাশে যে বাড়ি ঘোরা আছে অর্থাৎ শহরের যে কাউতুলি এলাকায় যে যে মহিলা মারা গেছে তার বাড়ি আশেপাশের যে তিরিশটি বাড়িঘর কিন্তু লকডাউন করা হয়েছে পাশাপাশি যে পাশাপাশি নবীনগর এলাকা যে যিনি মারা গেছেন তার এলাকা কিন্তু লকডাউন করা হয়েছে বলে আমরা খবর পেয়েছি আপনাকে জানিয়ে রাখি বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে লকডাউন পরিস্থিতি চলছে সেটি কিন্তু ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু পর্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে শহরের শহরের আশেপাশের এলাকায় তো সার্বিক অর্থে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ জাফর করোনা সংক্রমণ রোধে আজ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লকডাউন করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী উজ্জ্বল চক